안녕하세요 타락TV 운영자입니다 오늘은 수련에서의 단전의 위치와 단전의 운동성에 대해서 설명을 드립니다 일반적으로 단전호흡이나 명상시 수련자는 자신의 하단전 부분에 자신의 의식을 두고 수련을 하게 됩니다 이 하단전은 보통 배꼽 밑에 세치 정도의 위치이며 몸의 정중앙에 두게 됩니다. 물론 단전은 해부학상으로 우리의 육체에 존재를 하지 않습니다. 그래서 정중앙이나 앞쪽, 뒤쪽 등의 표현은 수련자가 느끼는 기감을 통해서 인식이 되어지게 되는 것을 말로 표현하는 것이며 보통 몸의 정중앙 중맥 또는 충맥상에 존재한다고 표현을 합니다. 즉 단전은 머리 정수리로부터 회음이라고 하는 혈자리를 연결하는 선상의 자리를 잡게 됩니다. 다만 단전이 해부학상으로 우리의 육체에 존재하는 것이 아니기 때문에 수련시 수련자의 자세나 수련자의 신체 유형에 따라 조금씩 그 존재하는 위치가 다르게 느껴진다는 것입니다. 더 나아가서는 수련을 진행하다 보면 수련이 끝날 때 항상 하는 것이 있습니다. 바로 단절을 종료하고 마무리를 합니다. 즉 단전들을 일직선으로 바로 세우고 중간에 좀 삐뚤어지거나 하면 위에서 잡고 흔듭니다. 그러면 똑바로 잔전들이 정렬이 되는데 이때 몸도 똑바로 서게 됩니다. 이렇게 하고 항상 끝나게 되는데 이때 정중앙으로 오게 됩니다. 또 수련하다 보면 단전이 밖에 있을 때가 있는데 이 경우는 수련 중 상체가 흐트러지는 경우 즉 배가 뒤로 빠지게 되면 하단전이나 태양총의 단전이 몸 바깥에서 돌아가게 되는 현상이나 수련 중 몸이 뒤쪽으로 기울면 가슴의 단전이 몸의 바깥에서 돌아가는 현상들이 나타나게 됩니다. 이러한 현상이 의미하는 것은 결국 단전은 몸의 정중앙상에 존재하나 육체와의 결합은 이루어지지 않은 상태로 존재한다는 것입니다. 즉 위의 경우 배가 뒤로 밀리거나 몸이 뒤쪽으로 기울었을 경우 육체와 단전이 결합이 된 상태라면 단전이 인식되는 부분은 항상 같아야 합니다. 하지만 바깥으로 밀리는 현상이 나타난다는 것은 육체와의 결합은 이루어지지 않은 상태라는 것을 의미합니다. 또한 단전의 위치가 사람의 체형에 따라 각각의 위치가 조금씩 다른 것은 단전이라고 하는 것이 일률적으로 똑같은 크기나 간격을 갖지 않는다는 것을 의미합니다. 즉 인간으로 태아기 나기 위하여 자신의 육체를 풍부받는 이유에 단전이 생성이 되기 때문에 그 사람 고유의 단전의 위치를 갖게 됩니다. 단전이 열리게 되면 이 단전의 회전에 의해 호흡이나 기의 유출입이 가능하게 됩니다. 여기서 단전이 스스로 돌며 호흡이나 기의 유출입을 조절할 수 있는 것은 
단순히 단전이 열린 상태라고 해서 이루어지는 것이 아니고 참나가 깨어난 경우에 이 참나에 의해 단전이 회전을 하며 작동을 하게 됩니다. 자동호흡이라는 것이 단전이 열림으로써 이루어지는 것이라면 일반적인 대부분의 사람들은 자동호흡을 하게 되어 있습니다. 결국 단전이 한두 개, 서너 개, 네 다섯 개 열렸어도 자동호흡이 이루어지지 않는 것은 단전에 의한 호흡이 아니라 참나의 호흡이라는 것을 의미합니다. 이 단전의 운동성은 반시계와 시계방향으로 회전을 통해서 호흡과 기를 조절하게 됩니다. 반시계로 회전을 하게 되면 기나 호흡은 들어오게 됩니다. 그에 반해 시계방향으로 회전을 하게 되면 기나 호흡은 나가게 됩니다. 결국 참나가 깨어난 수련자가 수련을 할 경우 수련 시작과 동시에 특정 단전이 회전을 하면서 수련이 진행을 하게 되는데 대부분 처음에는 반시계로 돌아 기나 호흡을 들어오게 하고 이후 시계 방향으로 회전을 하여 기나 호흡을 나가게 합니다. 이 단전의 회전성은 앞으로 영성 수련에서 기의 회전이나 모든 영적 물체의 회전성이 모두 반시계 시계로 회전하면서 진행을 하게 되고 대부분 90% 이상은 반시계로 들어오고 시계 방향으로 회전해 나가는 형식으로 진행을 하게 됩니다. 여기서 용천혈이나 노궁혈이 단전이 되지 못하는 이유는 바로 용천혈이나 노궁혈이 인간의 몸에서 기의 유출입이 가장 큰 관문임에도 임에는 틀림이 없지만 그 혈자리가 스스로 돌아 기나 호흡을 조절할 수 있는 능력은 없기 때문입니다.